హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ కిరణ్ బేతం చర్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాలెడ్జ్ హైవ్ ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ టాటా కంపెనీ గత టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్గా ఇండియాని ఎలా బిల్డ్ చేసింది అనే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ని మేము ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాను టాటా ఈ పేరుని మనం రోజు వింటూనే ఉంటాం ఇండియాని గ్లోబల్ బిజినెస్ను నిలబెట్టడానికి వీళ్ళ ఎఫర్ట్స్ అన్ని ఇన్ని కాదు ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళ జర్నీ రెండు వందల ఏళ్ళ నుండి సాగుతూ ఉంది వీళ్ళు చేయని బిజినెస్లు అంటూ లేవు అందులో మనకు తెలిసినవి టాటా మోటార్స్ అండ్ టీసెస్ మాత్రమే వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ క్వాలిటీ కన్నా వీళ్ళు ఫాలో అయ్యే ఎథిక్సే ఇంకా సూపర్ ప్యూర్ అని చెప్పచ్చు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మన టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి బ్రిటిష్ ఎంపైర్ టైంలో అప్పటికే కాటన్ ఎక్స్పోర్ట్లో టాప్లో ఉంది ఇండియా బ్రిటన్స్ పాలనలో లోకల్ వ్యాపారస్తులు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో వచ్చిన తిరుగుబాటు వల్ల ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని ఎత్తేసి బ్రిటిష్ రాజ్ డామినేషన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి కొత్తగా ఫామ్ అయిన బ్రిటిష్ రాజ్కి పెద్ద తేడా లేదనంటే ఇండియన్స్ని టార్చర్ చేసేవాళ్ళు బ్రిటిష్ రాజ్ కూడా లోకల్ బిజినెస్ మెన్లకి పర్మిషన్ ఇచ్చి ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేలా చేశారు అప్పుడు వచ్చిన ఎంటర్ప్రినర్స్లో ఒకరే జంషద్ సి టాటా ముంబైలో ఒక ఎక్స్పోర్టర్ కొడుకు అది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సరిగ్గా అవకాశాలు మొదలైన టైంలో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని బిజినెస్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో జంసెట్ టాటా హాంకాంగ్ వెళ్ళారు అక్కడ బ్రిటిష్ కామర్స్ ఏ స్కేల్లో ఉందో చూసి టాటా ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్కి కూడా గ్లోబల్ పొటెన్షియల్ ఉందని గుర్తించారు ఆ డెకేడ్లోనే జపాన్ చైనా గ్రేట్ బ్రిటన్ ఇలా అన్ని దేశాలు తిరిగి ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో తను సంపాదించిన డబ్బుతో ఒక టెక్స్టైల్ మిల్స్ కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు అలా ఒక వర్టికల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ బిజినెస్ని మొదలుపెట్టారు ఆయన ఫిలాసఫీ ముందు నుంచి ఒకటే వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని ఇండియాకి తెచ్చి తన బిజినెస్లు ఇన్కార్పొరేట్ చేయడమే ఇండియాలో అసలు ముందెన్నడూ లేని ఎన్నో పాలసీస్ని తెచ్చారు హెల్త్ బెనిఫిట్స్ పెన్షన్స్ ఇలా ఎన్ని చూసినా ఎందుకనో ఆయనకి ఒక టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీతోనే తృప్తి చెందలేకపోయారు అదే టైంలో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ కూడా రావడంతో యూరోప్ అంతా తిరిగి జర్మనీలో తాను చూసిన స్టీల్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ని నైన్టీన్ హండ్రెడ్ వన్లో ఇండియాలో స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా అంబీషియస్గా హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేశారు ఆయన పవర్ ప్లాంట్ చూడడానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో జనాలు రావడాన్ని గమనించి టూరిజం ఇండస్ట్రీకి ఉన్న పొటెన్షియల్ని గుర్తించారు అప్పుడే తాజ్మహల్ హోటల్ని కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఈ రోజుకి ముంబైలో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ అట్రాక్షన్గా అది నిలుస్తుంది ఆయన ధ్యేయం ఎప్పుడూ ఒకటే వీలైనంత వరకు జనాలకు ఉపయోగపడే బిజినెస్లు పెట్టడం కుదిరినంతక సొసైటీకి రిటర్న్ ఎవరినా ఇవ్వడం అలా ల్యాండ్ ఇచ్చి కట్టించిందే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఐఐఎస్సి ఈ రోజుకి అది వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తన లెగసీని తీసుకువెళ్ళగలిగే అంతగా టాటా కంపెనీని విస్తరించి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్లో చనిపోయారు అప్పటికే ఆయన కొడుకులు బిజినెస్ అందుకొని టాటా సన్స్గా ఫామ్ అయ్యి కంపెనీ అంతా ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఓన్ చేసుకునేలా రాశారు అలా జంషెడ్ టాటా కన్నా ఎన్నో కళల్ని ఆయన కొడుకులు తీర్చారు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో మొదటి స్టీల్ వర్క్స్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో మొదటి సిమెంట్ ప్లాంట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్లో మొదటి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇలా నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ కల్లా టాటా సన్స్లో మొత్తం కలిపి ఫోర్టీన్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి టాటా సన్స్ నుండి ఆ కంపెనీ మనకి బాగా తెలిసిన జహంగీర్ టాటా అయిన జేఆర్డీ టాటాకి వెళ్ళింది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి కంపెనీలో ఉన్నారు జేఆర్డీ టాటా ఆయన ఒక ప్యాషనేట్ ఏవియేటర్ నైన్టీన్ ట్వంటీలోనే ఆయనకి పైలట్ లైసెన్స్ ఉండేది అంటే అర్థం చేసుకోండి అందుకే టాటా గ్రూప్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఆయన ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్గా ఒక ఎయిర్లైన్స్ని డెవలప్ చేశారు నైన్టీన్ థర్టీ టూలో టాటా ఎయిర్ సర్వీస్ని లాంచ్ చేశారు మొదట్లో ఇది కేవలం మెయిల్స్ని మాత్రమే క్యారీ చేసేది నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ టైంకి ప్యాసింజర్ ఫ్లైట్స్ని కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఫ్లైట్స్ బ్రిటన్స్కి సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో కూడా హెల్ప్ అయ్యాయి ప్రైవేట్ బిజినెస్కి నిజంగా టఫ్ టైం అయిన ఆ రోజుల్లోనే ఈ కంపెనీని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేశారు జేఆర్డి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చాక అప్పటి పీఎం నెహ్రూ గారు జేఆర్డీ పొటెన్షియల్ చూసి ఆ ఎయిర్లైన్స్ని నేషనలైజ్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ వరకు జేఆర్డీనే దాని చైర్మన్గా ఉన్నారు దాని తర్వాత ఆ ఎయిర్లైన్స్ డౌన్ఫాల్ స్టార్ట్ అ
అయినా కూడా పాలసీస్ని బిజినెస్ని జేఆర్డే పేరెంట్స్గా చూసేవారు అందుకే సోషలిస్ట్ ఎఫెక్ట్ పడకుండా టాటాని ముందుకు తీసుకువెళ్లారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో లోకపోటీస్ కోసం టాటా మోటార్స్ని స్టార్ట్ చేశారు దాని తర్వాత జర్మనీ కంపెనీ అయిన డైమెంట్తో ఉన్న పార్ట్నర్షిప్తో కమర్షియల్ వెహికల్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ పాటు సాగిన లీడర్షిప్లో ఫోర్టీన్ కంపెనీస్గా ఉన్న టాటాని నైంటీ ఫైవ్ కంపెనీస్కి పెంచారు కానీ ఆ క్రమంలో టాటా సన్స్కి ఉన్న ఓనర్షిప్ని రెడ్యూస్ చేస్తూ రావాల్సి వచ్చింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో టాటాని ఆపేందుకు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మొనోపోలిస్ని ట్రేడ్ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కానీ అప్పటికే టాటా అందరంత ఎత్తుకు ఎదిగింది కానీ టాటా గ్రూప్ని ఎక్స్పాండ్ చేసేయడం కోసం ఓనర్షిప్ తగ్గించడంతో ఆయన కంట్రోల్ తగ్గుతూ వచ్చింది కొన్ని కంపెనీస్ సరిగ్గా పనిచేసేవి కావు అప్పుడు సిచ్యువేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి రతన్ టాటాని దించారు జేఆర్డి రతన్ టాటా జంషద్జీ మునుమనవల్లో ఒకరు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ టైంలో నాల్కో అని ఇండియాలోకే బిగ్గెస్ట్ రేడియో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఒకటి ఉండేది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ కల్లా దాని మార్కెట్ షేర్ త్రీ పర్సెంట్కి పడిపోయి స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంది దాన్ని డీల్ చేసే పని రతన్కి ఇచ్చారు రతన్ టాటా అప్పుడే టెక్నాలజీ అండ్ ఫ్యూచర్ మీద ఫోకస్ పెట్టేవారు అందుకే రేడియోస్ని మెరుగుపరిచే దానికన్నా శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ దెబ్బకి జేఆర్డీకి రతన్ టాటానే అసలైన వారసుడు అని క్లారిటీ వచ్చి నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో కంప్లీట్ లీడర్షిప్ ఇచ్చారు అప్పుడే ఇండియాలో ఎకనామిక్ లిబరలైజేషన్ వచ్చి సోషలిస్ట్ పవర్ తగ్గింది ఇండియా గ్లోబల్ క్యాపిటల్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయింది కానీ అలా ఎంటర్ అవ్వడం వాళ్ళకే ఓ త్రెట్లా మారింది అప్పటికే మార్కెట్లో లీడర్స్గా ఉన్న వాటితో పోటీ పడడం చాలా కష్టమైంది అందుకే రతన్ టాటా తిరిగి టాటా సబ్సిడరీస్లోకి ఓనర్షిప్ తెచ్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు టాటా సన్స్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ని అమ్మేసి ఆ మనీతో టాటా స్టీల్ అలానే టాటా మోటార్స్లో సబ్సిడరీస్ని కొన్నారు హండ్రెడ్కి పైగా ఉన్న సబ్సిడరీస్ని సెవెన్ సెక్టార్స్లో డివైడ్ చేసి ఆయన కంట్రోల్లో ఉండేలా ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసుకున్నారు ఎంత చేసినా కూడా నైన్టీన్ నైంటీ టైంకి టాటా బిజినెస్లో అన్ని ఫారెన్ కాంపిటేటర్స్తో పోటీ పడలేక కష్టపడుతూ ఉన్నాయి టాటా అప్పుడే ఫారెన్ కంపెనీస్ని టాటా గ్రూప్లోకి అబ్జార్బ్ చేసుకునే పనిలో పడ్డారు అలా వాళ్ళ టాలెంట్ని సప్లై చైన్స్ని తన ఎక్స్పీరియన్స్తో రతన్ టాటా కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకున్నారు ఫస్ట్గా టాటా టీని టెట్లీ అనే గ్రేట్ బ్రిటన్ కంపెనీతో మర్చ్ చేశారు ఈ ఫారెన్ కంపెనీస్తో కొలాబరేషన్ టూ థౌజండ్లో స్టార్ట్ చేసి టెన్ ఇయర్స్లో టాటా గ్రూప్ని టాప్లో నిలబెట్టి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ని అక్వైర్ చేసుకున్నారు టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ట్వెల్వ్ బిలియన్ డాలర్స్ పెట్టి టైటమ్ కోరస్ అనే యూరోపియన్ స్టీల్ని టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో టూ బిలియన్ డాలర్స్ పెట్టి జాగ్వర్ కంపెనీని కొన్నారు ఇలా ఇంటర్నేషనల్గా ఇవాళ టాటాకి బయట నుంచి వచ్చే ఇంకమే ఎక్కువ ఇన్ఫ్యాక్ట్ టాటా సబ్సిడరీస్లో చాలా పబ్లిక్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మేము చేసే మరిన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వా